السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شمانيتو إلك باشي أما بقتوب بشاية هو سي أكيدار بشاية مانه هاي أما در بحيرة چنتا كورسن جي اي بشاية تيني كسو بولت بار بين شي جن ناما كي دايتو ديه چن أمي اي بشاية تاي پورا لكا كوري چي مدينة انيورسري تي شي جن ناما हाँ तो तादर भालो दारण होए चामा शंपर के अमी जे दिनिस्टी बोलते चाहे भी प्रथम में इस्लामेर दीन इस्लामेर द्वितीया साइड रहे चे एक ही होच्छे आकी दे एक ही होच्छे शरिया एक ही होच्छे आकी दे एक ही होच्छे शरिया इस्लामेर द्वितीया साइड रहे चे आकी दे एवं शरिया द्वितीय किंतु दीन अल इस्लाम दुटा मिले ही होच्छे दी, कुनो अंशों के इग्नोर करा शुजुग नहीं, तबे आकीदा होच्छे एमोंजिनिश जा पुत्तिक्ति मानुष के जा धारण करते ही हम, एम मानु धारण करे हो, आकीदा शब्द रात्त होच्छे अल्फोक मुद देहनी अल्जाज़ जीरो भावे अंतरे कोनो किसी धर्म कारण ना हो चाकी दे। एक जो हिंदू धारणा करे बबिश्चश करे तार अंतरे जे आत्ता घुरे बढ़ाए। इटा तार आकी दे। एक जो क्रिश्चियन शे बिश्चश करचे जे ईसा लाईसा तो असलम बाद जीशु तार समस्तो पाप नहीं है चोलेगे से कबोरे इटा तार आकी दे बिश्चश। कबोरे जिसे बाब मारा गया से बि� अनुरूप भावे पुत्तिक्ति धार्मिक विश्वासी पुत्तिक्ति मानुष्य ही कुनो ना कुनो किसी धारण करां अंतर भीतर दिलो भावे जिता धारण करा है शिटा आकी दाहा एमोल की जे व्यक्ति कुनो किसी दीन बोले विश्वास करे ना तारो एक टक किसी आकी दे विश्वास है शिटा की ऐ जैसे विश्वास करा ना किसी ऐ तो त पागल आर शिशु छाला, पागल आर शिशु छाला, पुत्ते के इतारों तोरे कुनो ना कुनो दिलो विषय धारण करे था के इटा नामी हो चाकी, अमे आश्चर्य होता हूँ, जो दी क्यों बोलतो जे आकीदा छाला कुनो मानुष नहीं, किंतु आश्चर्य जो होई, किसू मानुष शर कर्मों का नो देखे तारा मने करे आकीदा ना की दौर कर � किसी मानुष अगर फेसबुक गर्म करते से देख लाम, तारा बोलते से आखिर दर कुनो दौर करने शुद्ध आमल को ले होगे, आखिर दर नहीं है ना कि शुद्ध आम्रा झगड़ा लगेगी सी, जो दी ताई होए, ताहले शुने रखा दौर कर, नवी रासुल गौन स्वाय आखिर दर जुन्ने प्रेरित हुए सिले, शरिया पुरी बर्तन हुए से � जेल शरीर ताला ताला आदम वाले सरातो असलम के दिए सिले, जेल शरीर अतनु वाले सरातो असलम में चिलो, जेल शरीर शरीर अतमुसा के दिए चल, शॉप एक शरीर चिलो ना, अल्लाह बोली बोले दिए सर कुराने करी में, शरा आला कुमिन दीने माँ वस्सा भी ही नूर है, वल्लह दिया और है ना इलेक्या, वो माँ वस्सा भी बड़ा बड़ा नबी के अलग अलग शरीयत दिए से बड़ा बड़ा रसूल के अलग शरीयत दिए से अल्लाह ताला उन राज में मिला रसूल तादर के अलग शरीयत दिए से किंतु आकीदार क्षेत्र को न पूरी बर्तन देनी अल्लाह ताला जिन्नो ये आकीदार विश्वन टके जिन्हें आदम वाले सरातों हस्तराम होते शुरू करे मुहम्मद शा आकीदा जिनिस्ट आश्चर्य की जोग जोग दौरे जैसे जिनिस्ट रूप पर समस्त मानुष एकोत्तिक तो हवार जिन्नो नवीरासुल का नाम बन जानी है चल 
সে আকিদা জিনিসটা কি আল্লাহ সম্পর্কে আপনার কি আকিদা হবে মালাইকা সম্পর্কে কি আকিদা হবে রাসুল সম্পর্কে আপনার কি দৃঢ় বিশ্বাস হবে কিতাব সম্পর্কে আল্লাহ কিতাব সম্পর্কে আপনার কি দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে আখরাত সম্পর্কে আপনার কি দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে তাকদির সম্পর্কে আপনার কি আকিদা বা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে হবে এই বিষয়টি কোনো কালেই দুই রকম ছিল না সব সময় একই রকম ছিল এর কারণ কি এলম দুই প্রকার এক এলম হচ্ছে আমাদের মাঝে আছে আর এক এলম আমাদের মাঝে নাই আকিদা বিশ্বাসের বিষয়টি এরকম যেটা আপনি ধারণ করেন কিন্তু আপনি প্রুভ করার জন্য প্রমাণ করার জন্য আপনি সেটা কোনো ল্যাবরেটরিতে নিতে পারবেন না এটাই হচ্ছে মূলত আকিদার জিনিস এই জন্য আকিদা হচ্ছে আর ইমান বিল গায়ে গায়েবি বিষয় ইমানের নাম হচ্ছে আকিদা আল্লাহকে দেখেননি মালাইকাদেরকেও দেখেননি নবী রাসুলদেরকেও দেখেননি কিতাব নাজিল হতে দেখেননি আখেরাতকেও দেখেননি তাকদিরের লেখা কোনো কিছুই আপনি দেখেননি এর অর্থ হচ্ছে এই সব কিছু হচ্ছে ইমান বিল গায়েবের অংশ কোরআনি কারিম আল্লাহ তালা যেন শুরু করেছেন দাল কেল কিতাব আল্লাহিনী গায়েব আমি যদি বলি এই যে আমার সামনে একটি মায়ে কাছে এটা বিশ্বাস করলাম এটা হাস্যকর হবে কারণ এটা দেখা জিনিস মানুষের জ্ঞানের উৎস তিনটি জ্ঞানের উৎস তিনটি মানুষ জ্ঞান অর্জন করে তিনটি মাধ্যম দিয়ে আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে তা উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তালা সোনার ইন্দ্রিয় কথা বলেছেন সব আমাদের যে এটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে ওয়াল বাসার দেখার জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে ওয়াল ফুয়াদ অন্তরের জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এর অর্থ হচ্ছে তিনটি জিনিস দিয়ে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে একটি হচ্ছে তার ইন্দ্রিয় জ্ঞান জ্ঞান ইন্দ্রিয় দিয়ে জ্ঞান অর্জন করে সেই জ্ঞানের সাথে আকিদার কোনো সম্পর্ক নাই সেই জ্ঞানের সাথে আকিদার কোনো সম্পর্ক নেই কারণ আকিদার বিষয়গুলো সবই হচ্ছে সেই জ্ঞানের বাইরের জিনিস দ্বিতীয় হচ্ছে বিবেক বিবেক দিয়ে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে দুই দুই চার হয় এটা কিন্তু বিবেকের কথা এটা বিবেক দিয়ে আপনি হিসাব করেছেন অথবা সত্যবাদীদের থেকে আসে মহাসত্যবাদী যারা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সহ নবী রাসুলগণ সহ সবাই মহাসত্যবাদী ছিলেন এবং তারা যার কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনিও সত্যবাদী তিনি হচ্ছে নব্বুল ইজ্জত সত্যবাদীর দেয়া সত্য বিধান যিনি যে সত্যবাদী প্রচার করেছেন সত্য যে যেই নীতিগুলো আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে তার নামই হচ্ছে আকিদা তার নামই হচ্ছে আকিদা আকিদার জন্য আপনাকে অনেক মানুষ আপনাকে বলবে ওইটা দিয়ে প্রমাণ করতে চায় ওইটা দিয়ে প্রমাণ করতে চাই আকিদা প্রমাণের জিনিস নয় আকিদা বিশ্বাসের জিনিস প্রমাণিত যেদিন হয়ে যাবে সেদিন আপনার আর ইমান বিল গায়েব থাকবে না আপনার ইমান আল্লাহর দরবার আর কবুল হবে না আল্লাহ বলে দিয়েছেন যেদিন আল্লাহর নিদর্শন এসে যাবে সেদিন যে কেউ ইমান আনেনি তার ইমান সেদিন আর কবুল করা হবে না সেটা কোনটা সে পশ্চিম দিগন্তে সূর্য উঠলে তার তার কোন ইমান কবুল করা হবে না কেন কারণ তখন সবাই বুঝতে পারবে পৃথিবী ধ্বংস হতে চলেছে সবাই তখন ইমান আনবে কিন্তু সেই ইমান আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না আরেক আরেক শ্রেণীর মানুষ ইমান গ্রহণ করা হয় না যখন ফেরেস্তাদের দেখা হয়ে যায় ফেরেস্তা যখন তার যান কবদের জন্য চলে আসে যখন দেখতে পায় তাদেরকে তখনও যদি ইমান আনে আল্লাহর দরবারে দর করার সময় করে কোনো ইমান কবুল হয় না কারণ সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে আখেরা আখেরা দেখার সময়ে তার ইমান আল্লাহর দরবার আর কবুল হয় না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা বান্দার তাওবা কবুল করে যতক্ষণ পর্যন্ত তার 
বড় শ্বাস চলে না আসে মৃত্যুর কারণ হচ্ছে সে তখন আখরাতের আখরাতের জিনিস দেখতে পায় এজন্য আকিদা বিশ্বাস আমাদের হতে হবে না দেখে ইমান না দেখে যেটা ইমার আনছি সেটাই হচ্ছে আকিদা আকিদা বিষয়গুলি কিসের সাথে রিলেটেড দুনিয়ার বুকে সালাদ সম জাকাত হজ আপনি অনেক কিছুই করেন আকিদার বিষয়গুলো এর সাথে রিলেটেড নয় আকিদার বিষয় সম্পূর্ণ আমার আল্লাহ তালার সাথে জড়িত তার সাথে যা বিশ্বাস করবেন তার ব্যাপারে কি আপনি ধারণ করেন এটাই সেটাই হচ্ছে আকিদা আল্লাহ তালার জাত সম্পর্কে আপনার কি বিশ্বাস আল্লাহ তালার নাম সম্পর্কে আকিদার আপনার কি বিশ্বাস আল্লাহ তালার সিফাত সম্পর্কে আপনার কি বিশ্বাস আল্লাহ তালা আপনার সম্পর্কে সৃষ্টি সম্পর্কে কর্ম সম্পর্কে আপনার কি বিশ্বাস এই বিষয়গুলি নাম হচ্ছে আকিদা আর বাইরে আর কিছু নয় একজন মানুষ যখন জাত আল্লাহর জাত সম্পর্কে জানবে একজন মানুষ যখন আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে জানবে একজন মানুষ যখন আল্লাহর আফাল সম্পর্কে যথাযথভাবে জানবে এবং সঠিকটা বিশ্বাস করতে পারবে সেটাই হচ্ছে সহি আকিদা সেটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ আকিদা আর যদি ভুল কিছু গ্রহণ করে নেয় সেটাই হবে হবে দুর্বল আকিদা অগ্রহণযোগ্য আকিদা আকিদা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে আকিদার জন্য যুগ আকিদার কারণে মানুষ মানুষ যুগে যুগে আল্লাহ তালা নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন আকিদা বিশুদ্ধ করার জন্য কিতাব দিয়েছেন আকিদা বিশুদ্ধ করার জন্য জান্নাত এবং জান্না জান্নাত এবং জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন আকিদা বিশুদ্ধ হলে কবর উত্তর দিতে পারবেন আকিদা বিশুদ্ধ হলে রাষ্ট্র সব কিছু ব্যক্তি সমাজ সব কিছু সুন্দরভাবে পরিচালিত হবে আকিদা বিশুদ্ধর উপর নির্ভর করবে আপনি জীবনটা কোন খাতে ব্যবহার করবেন একজন মানুষ মসজিদের কাছে তার ঘর তোলে কেন সালাত আদায় করবে আল্লাহ খুশি হবে আল্লাহকে খুশি করার জন্য তিনি অনেক কাজ করেন শুধু আকিদাকে ঠিক করার জন্যই আকিদা যদি নির্ধারিত থাকে শত্রু মিত্র নির্ধারিত হবে আকিদার কারণে মানুষ মানুষ আকিদার কারণে মানুষ কারো সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করে আবার কারো সাথে শত্রুতা প্রকাশ করে আবার আকিদার কারণে পৃথিবী ধ্বংস হয় পৃথিবীর সব কিছু আবার তর তাজা করে আল্লাহ তালা যখন দেখেন আকিদা বিনষ্ট হয়ে গেছে আল্লাহ তালা তিনি এক ধাক্কা দিয়ে সেগুলিকে ধ্বংস করে দেন তার ফেরেস্টা শুধু একটি চিৎকার লাগে আর কিছু লাগে না অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে মাটির নিজ দিয়ে একটু নাড়া দিয়ে দেন পৃথিবী তখন ধ্বংস হয়ে যায় অথবা আলিয়া উপর নিজ করে দেন তিনি যখন আকিদা বিভ্রান্তি তৈরি হয় আকিদার কারণেই মানুষ কাজ করে অথবা কাজ ছেড়ে দেয় আকিদা যখন এতই গুরুত্বপূর্ণ তখন আকিদার বিষয়টি বিশুদ্ধ আকিদার মাধ্যম না হলে আপনার আমার জীবনের সমস্ত কিছু পণ্য হবে কোনো কাজে লাগবে না বিশুদ্ধ আকিদা কোথায় পাওয়া যাবে প্রত্যেকটি ধর্মের অনুসারী বলবে আমার আকিদা বিশুদ্ধ আমারটাই আপনি গ্রহণ করব অথবা ধরেন আজ যারা আমাদের বিরোধী আছে অনেক আকিদা খারাপ মানুষ তারাও তো বলে যে আমাদের আকিদা ভালো সবাই দাবি করে আমার আকিদা বিশুদ্ধ তাহলে আপনাকে বিশুদ্ধ আকিদার একটি মানদণ্ড আপনাকে অবশ্যই স্থাপন করতে হয় কিভাবে সেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে কোনো জিনিসের উৎস যদি খারাপ হয় সেখানে ভালো কিছু পাওয়া যাবে না আপনি যদি কোনো ড্রেনের পানি দিয়ে আপনি কিছু বানান সেটা সবসময় খারাপই থাকবে সেটাতে পোকামাকড় আসবে সেটাতে ভাইরাস আসবে আপনার পুরো পরিবারকে পূজার করে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে এর অর্থ হচ্ছে উৎসটা শুদ্ধ হতে হবে উৎসটা যদি শুদ্ধ হয় তাহলে আপনার আকিদা শুদ্ধ হবে উৎসে যদি কোনো কোনো খারাপ কিছু থাকে আপনার আকিদা কখনো শুদ্ধ হইতে পারে না উৎস শুদ্ধ এটা কিভাবে আপনি দাবি করতে পারেন উৎস শুদ্ধ দাবি করতে পারি তখনই যখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে অথবা আপনার পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হবে যে আমি যা যেখান থেকে নিচ্ছি সেটা শুদ্ধ যেমন আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন কোরআনকে তিনি হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন কোরআন হচ্ছে আমাদের সামনে আকিদার উৎস কিন্তু অন্য কোন কিতাবকে কি হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছে দেখাইতে পারবেন তাওরাত ইঞ্জিলের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নেননি আল্লাহ বলে দিয়েছেন বিমাস্টর ফেজুম ইন কিতাব ইল্লাহ আল্লাহ কিতাব হেফাজতের দায়িত্ব তখনকার সময়ে লোকদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারা সেটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে তারা হেফাজত করতে পারেনি কিন্তু আল্লাহ তারা নিজে কোরআনে করিমের হেফাজত দায়িত্ব নিয়েছেন ইন্না 
এবং তিনি হাদিসের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন জিকির বলতে শেখ লাল বাই রহমতুল্লাহ আলাই বলেন এবং ইমাম ইবনে হাজম রহমতুল্লাহ আলাই বলেন কোরআন এবং সুন্না উভয়টাকে বোঝানো হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে যেভাবে আল্লাহ কোরআন হেফাজত করেছেন হাদিস রসুলকে আল্লাহ তারা হেফাজত করেছেন এ উম্মতের কোন একটি মানুষ যদি এখন একটি হাদিস বানায় মানুষ তার উপর থুতুসি যাবে বলবে যে মিথ্যা কথা বলেছে তুই মিথ্যু কিন্তু দেখেন কোরআনে করিম একটি শব্দ পরিবর্তনের কারো কোন অধিকার নেই একটা হরকত পরিবর্তন করলেও পরের দিন মানুষ তাকে আক্রমণ করবে তুমি কোরআনে করিমের শব্দ পরিবর্তন করতে যাচ্ছ সেভাবে উৎস যেখানে শুদ্ধ সেখান থেকে ভালো কিছুই বের হবে ভালো কিছু কেমন উৎস শুদ্ধ আপনি যদি আজ জিজ্ঞাসা করেন যে ভাষায় তাওরাত নাজির হয়েছিল সেই ভাষায় কি তাওরাত আছে নাই কারণ তাওরাত নাজির হয়েছিল হিব্রু ভাষায় অথচ দেখা যায় হিব্রু ভাষায় তাওরাতের কোনো অস্তিত্ব নেই ইঞ্জিল নাজির হয়েছিল সুরিয়ানি ভাষায় অথচ সুরিয়ানি ভাষায় তাওর সেই ইঞ্জিলের কোনো অস্তিত্ব নেই তাহলে যেই ভাষায় নাজির হয়েছিল সেই ভাষায় যদি না থাকে সেটার মূল অস্তিত্ব কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে এর অর্থ হচ্ছে উচ্ছের সমস্যা রয়ে গেছে যেখানে উচ্ছের সমস্যা রয়েছে তার আকিদা বিশ্বাসের সমস্যা থাকবেই আর আল্লাহ তালে কোরআনকে যখন দিয়েছেন শুধু হেফাজতের দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন তা নয় হেফাজতের মাধ্যমগুলিও তিনি ঠিক করে দিয়েছেন লক্ষ লক্ষ কোটি মানুষ শুধু লক্ষ লক্ষ নয় কোটি কোটি মানুষ কোরআনে করিমকে মুখস্থ করে ধারণ করে আছে এবং কোরআনে করিম শুধু এক কোরআনে করিমের এক কেরাত নয় সাত কেরাত তিন দশ কেরাত পর্যন্ত তারা মুখস্থ করে ধারণ করে আছে যাতে করে কেউ কোনো দিন বলতে না পারে যে কোরআনে করিম উৎসে সমস্যা আছে উৎস যদি শুদ্ধ হয় আকিদা শুদ্ধ হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই সে উৎস হচ্ছে আমাদের জন্য উৎস হচ্ছে কোরআনে করিম কোরআনে করিম এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিস এটার নাম হচ্ছে ওয়াহি ওয়াহি নির্ভর আকিদা আমাদের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যের বিষয় ফিরে যাওয়ার জায়গা আছে কিছু মানুষ যদি আপনাকে বলে অমুকটা গ্রহণ করতে হবে অমুকটা নিতে হবে সঙ্গে সঙ্গে আপনি বলুন তাকে কোত্থেকে পেলেন দেখবেন যদি কোরআন এবং হাদিস থেকে দিতে না পারে সেই ব্যক্তি মানুষের কাছে ধিকৃত হবে অগ্রহণযোগ্য হবে কারণ সে সেটার কোনো প্রমাণ দিতে পারবে না দ্বিতীয় যেই কারণে আকিদা শুদ্ধ হবে তা হচ্ছে সহি বুঝটা নিতে হবে আকিদার ক্ষেত্রে দেখা যাবে অনেক মানুষই কোরআন থেকে দলিল দেয় কোরআনি ফেরকা কোরআন থেকে দলিল দিচ্ছে কাদিয়ানিরা কোরআন থেকে দলিল দিচ্ছে অনুরূপভাবে হাদিস অস্বীকারকারীরা তারা কোরআন থেকে দলিল দেয় এমনকি কোরআন থেকে দলিল দেওয়ার ক্ষেত্রে কারো কোনো কমতি লক্ষ্য করা যায় না তাহলে কিভাবে আমরা বুঝবো যে কোরআন থেকে দলিল দেওয়ার পরেও অশুদ্ধ আকিদায় তারা রয়েছে তাদের আকিদা শুদ্ধ নয় কিভাবে বুঝতে পারবো বুঝতে পারবো যতক্ষণ পর্যন্ত হাদিস দিয়ে তারা দলিল না দিবে কারণ হাদিস দিয়ে দলিল দিয়ে প্রমাণিত হয়ে যাবে সই হাদিসের দলিল দিচ্ছে কিনা সই হাদিসের যদি দলিল দেয় তাহলে তিন নম্বরে আসতে হবে যে সালফে সালহিন আপনার বুঝটি বুঝেছে কিনা আপনি যা বুঝেছেন সেই বুঝটি কি সলফে সালহিন বুঝেছে কিনা নিজের মন মতো কোনো কিছু আপনি সাবিষ্কার করেছেন কিনা সলফে সালহিন বুঝতে বুঝাচ্ছি আমরা সাহাবা একরাম আপনার অবস্থান হবে আর যদি আপনি আমি আপনি আমি নতুন করে নিজের পক্ষ থেকে কোন একটা বুঝ বের করি তাহলে সেখানে হবে অশুদ্ধ আকিদা সুতরাং আকিদার ক্ষেত্রে সব সময় চিন্তা করতে হবে যে আমায় আমি যা ধারণ করছি আমি যা ধারণ করছি এটা কি আসলে আসলে এটা সহি কিনা বিশুদ্ধ কিনা যদি সেটা বিশুদ্ধ না হয় তাহলে এটার উৎস কি বিশুদ্ধ না হয় কেন বিশুদ্ধ হলো না অথবা বিশুদ্ধ হতে হলে আমার উৎস ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে এই জন্য অনেক মানুষে কোরআন দিয়ে দলিল দেবে আবদুল আবনি মাসরুদ বলেন আল কোরআন হাকমা কোরআন বহু বহু অর্থ বহন করে বহু অর্থ বহন করে সুতরাং কোরআন যদি করে তোমাদের কাছে কেউ নিয়ে আসে সঙ্গে সঙ্গে তার সমর্থনে হাদিস খোঁজ যে এর ব্যাখ্যা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম দিয়েছেন কিনা সফেস আলিন এটা তারা এটা বুঝেছেন কিনা যদি তার বুঝে থাকেন তাহলে সেটা হবে সহি আকিদা আর যদি তাদের বুঝের সাথে না মিশে নিজের মন মতো বুঝে থাকেন তাহলে সেটা হবে বাতিল আকিদা আর বাতিল আকিদা গ্রহণ করলে আপনার জন্য কখনো জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ হবে না কারণ আকিদার উপরে নির্ভর করবে জান্নাত জাহান নাম আকিদার উপরে নির্ভর করবে আপনার পরকালীন মুক্তি যেই ব্যক্তি দুনিয়াতে শুনে শুনে আকিদা গ্রহণ করেছে কবরে গেলে আপনার কিন্তু 
এই কথা বুঝার কোনো কারণ নাই যে কবরে আপনি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন আপনাকে যখন বলা হবে মার রব্বুকা ওমা দিনুকা ওমার নবিউকা তোমার রবকে তোমার দিন কি তোমার নবীকে আপনি যদি দুনিয়াতে পড়ে থাকেন আমল করে থাকেন তখন আপনি উত্তর দিতে পারবেন কারণ উত্তর দেওয়ার পরে যে ব্যক্তি বলবে আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ আমার দিন হচ্ছে ইসলাম এবং আমার নবী হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তখন আরেকটি প্রশ্ন করা হবে কিভাবে জানতে পারলে কিভাবে জানতে পারলে তখন আপনাকে বলতে হবে আল্লাহর কিতাব করেছি এর মধ্যে যা আছে তা আমল করেছি এটা আপনাকে বলতে হবে এটা উত্তর দিতে পারবেন যদি পড়ে থাকেন আর যদি না পড়ে থাকেন তখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে আপনি বলবেন আমি তো জানিনি আমি তো জানিনি মানুষকে বলতে শুনেছি সেই জন্য বলেছি কাজ হবে না আকিদা বিশ্বাসের জিনিস বলার শুধু মুখে বলার জিনিস নয় অন্তরে ধারণ করার জিনিস এবং এই আকিদা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার আমার অন্তরে সঠিকভাবে স্থান না পাবে এর উপর নির্ভর করে জীবনটাকে না গড়ে তুলতে পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার আমার আকিদা কখনো বিশুদ্ধ হবে না এবং আমরা শুধুমাত্র অন্যায় করে যাব এবং আমরা ভুল করতে থাকব ততক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আবার ফিরে না যাব কোরআনে করিম রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিস এবং স্বল্প সালিনীতির দিকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন আমাকে বলেছেন আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন কিভাবে আকিদাতে বিচ্যুতি ঘটে তিনি বলেছেন লম্বা একটি লেখা এঁকেছেন লম্বা একটি লেখা এঁকে তিনি বলেছেন এ হচ্ছে আল্লাহর পথ হাজার সাবিউল রব্বিকে মুস্তাকিম এ হচ্ছে আমার রবের পথ যে রবটি সোজা চলে গেছে এর আশেপাশে অনেকগুলো রাস্তা তিনি বের করে দিয়ে বললেন যে এর আশেপাশে অনেকগুলো রাস্তা বের হবে আদি কুলু আদি সুবুল শয়তান এ সবই হচ্ছে শয়তানের পথ ইবলিসের পথ এর প্রত্যেকটি পথে বসে আছে প্রত্যেকটি পথে বসে আছে একটি শয়তান এবং ডাকছে হালুম্মু ইলেইয়া আমার দিকে আসো আমার দিকে আসো কিন্তু যদি আপনি একবার এই ভুল পথে ঢুকেন আর কোনোদিন সঠিক পথে আসতে পারবেন না তবে সোজা পথে জেলে আপনি অবশ্যই পৌঁছতে পারবেন এখনো আপনি সেটা বুঝতে পারেন আমরা একবার রিয়াদে এক শাখের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলাম প্রতিমধ্যে আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি যতক্ষণ পর্যন্ত আবার সেই জায়গায় ঘুরে না আসছি শেখের বাড়িতে যেতে পারি নাই আল্লাহর রাস্তায় যেতে হলে সঠিক পথে যেতে হলে আকিদা বিভ্রান্তি যেখান থেকে উৎপত্তি হয়েছে বিভ্রান্তির জায়গাটা আপনাকে অবশ্যই বের করে দিতে হবে ওই জায়গাতে বিভ্রান্তি হয়েছে আবার ফিরে এসে সেই জায়গায় আসব সেই জায়গা থেকে আবার সোজা পথে না চললে আকিদা বিভ্রান্তি আর কোনোদিন সেখান থেকে আমরা মুক্তি মুক্তি পাবো না এই জন্য আকিদার বিভ্রান্তি জায়গাগুলি ইন্ডিকেট করতে হবে কারা কারা কিভাবে আকিদা থেকে বের হয়ে গেছে সেগুলি আমাদের আলোচনা করতে হবে জানতে হবে কারা বের হয়ে গেছে একদিকে খাওয়ার এজরা বের হয়ে গেছে এখনো খাওয়ার এদের অস্তিত্ব রয়েছে তারা সারা বা পৃথিবীতে যেমন ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তারা বিভিন্ন রকমের সমস্যা তৈরি করছে বাংলার মাটিতেও তারা সমস্যা তৈরি করছে তারা কিছু আবেগ প্রবণ শিশু ছাত্রদের নিয়ে আবেগ প্রবণ কিছু মানুষদের নিয়ে দেশের ভিতরে তারা হিংসা হানাহানি মারামারি লাগাতে চায় এর আকিদাতে বিভ্রান্ত যেমনি ভাবে তারা প্রথম বিভ্রান্তি তৈরি করেছিল তারা ওসমান অনুভূতি বিভ্রান্তি তৈরি করেছিল এবং যেমনি তারা আলী রাজকে হত্যা করেছিল তেমনি তারা এখনো বিভ্রান্তি তৈরি করতে চায় আকিদা বিভ্রান্তির সূত্রপাত কিন্তু খাবারদের মাধ্যমে হয়েছিল তারপরে একটি গ্রুপ শিয়া হয়ে গেছে তারা ভিন্ন দল গঠন করেছে বাংলাদেশের থেকে বাংলাদেশ থেকে তারা এখন হাত শত শত ছাত্র নিচ্ছে শিয়া বানানোর জন্য এরাও কিন্তু আকিদা বিভ্রান্তি শুরু হয়েছে তাদের কাছে কোরআনের কোনো মূল্য নেই হাদিস আমাদের হাদিসগুলির কোনো মূল্য নেই সাহাবাই ক্রামের কোনো মূল্য নেই এবং আমাদের আকিদা বিশ্বাস তারা ধারণ করে না মোতাজিলারা বের হয়ে গেছে দিন থেকে কেন তারাও আকিদা বিশ্বাসের সহি উৎসকে গ্রহণ করেনি যারাই এভাবে যুগে যুগে আকিদা বিশ্বাসের সহি উৎসকে গ্রহণ করেনি তারাই পদ পদভ্রষ্টতা লিপ্ত হয়েছে কারণ তারা সঠিক পথে চলতে পারেনি এই জন্য একটা বিনা বাক্য বয়ে সবচেয়ে উত্তম আমল হচ্ছে উত্তম আইন হচ্ছে আকিদার আইন আকিদার আইন হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আইন এবং সবচেয়ে বড় আইন এবং সবচেয়ে যেটা না শিখলেই নয় না জানলেই নয় সেটা হচ্ছে আকিদার আইন আকিদাকে আপনি যেই নামেই দেন না কেন আকিদা আকিদাই কেউ কেউ বলে আকিদাকে আমি তার হিত বলবো আমি বলি কোনো সমস্যা নেই কেউ বলবো আমি সুন্না বলবো কোনো সমস্যা নেই আকিদাকে যদি আপনি বলেন আমি আলফে খুল আকবর বলবো আমি বলি কোনো সমস্যা নেই আকিদাকে যদি আপনি আর সরিয়া বলেন 
কারণ ইমাম আজুরি এই নামে কিতাব লিখেছেন আমরা বলবো কোনো সমস্যা নেই অনুবাদ আকিদাকে যদি তাওহীদ বলেন তাতেও কোনো সমস্যা নেই আকিদা যদি ইমাম বলেন তাতেও কোনো সমস্যা নেই এই ছয়টি জিনিসের এই সাতটি জিনিসের উপরে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত একমত যে যেটাই আপনি নাম দেন না কেন এর দ্বারা আকিদাই বোঝানো হয়েছে যুগ যুগে আমাদের ইমামরা আকিদা নিয়ে প্রথম কিতাব লিখেছেন আগে তারপরে লিখেছেন তারা হাদিসের গ্রন্থ লিখেছেন আশ্চর্য হবে যারা কোনোদিন হাদিসের গ্রন্থ লেখেনি যারা কোনোদিন ফেকার গ্রন্থ লেখেনি তারা কিন্তু আকিদার গ্রন্থ লিখেছে এবং তারা নাম দিয়েছে আসুন না আসুন না ইমাম আহমদ ইবনে হামুল আসুন না রয়েছে ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হামুল রয়েছে ইমাম মারওয়ারি মারওয়াজির রয়েছে ইমাম ইমাম বার বেহারি রয়েছে ইমাম ইবনে শাহিন রয়েছে এরা প্রত্যেকে আকিদের উৎসাহ সুন্না লেখ সুন্না নাম দিয়ে আকিদাটাকে তারা প্রোভাইড করেছে এবং সারা দুনিয়াতে সেটাকে প্রচার প্রসার করেছে এর উপরে শত শত গ্রন্থ লিখেছে আকিদার উপরে এত কিতাব অন্য কিছুর উপর লেখা হয়নি অথচ বাংলার মাটিতে আকিদা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত অনেক কিতাব অনেক মাদ্রাসা আপনি পাবেন যেখানে কোনো কোনো গ্রন্থ ফেকার কিতাবের আগা গোড়া পড়ানো হচ্ছে এমনকি কেউ কেউ গর্ব করে তিনি বোখারি পড়ান কিন্তু বোখারির আকিদা গ্রহণ করতে তিনি নারাজ ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি তার কিতাবে শুরু করেছেন ওয়াহি এবং ইমান দিয়ে শেষ করেছেন কিতাব উত্তাহিদ দিয়ে অথচ তারা কেউ কেউ খতম করে হ্যাঁ বোখারি খতম করে কিন্তু তারা আকিদা চোখে দেখে না ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলাই তার পিতা কিতাব উত্তাহিদের মধ্যে শুরু করে শুরু করেছেন যেভাবে বাবুল बोखारी खत्म कर चो पड़े ना तरह से बोखारी खत्म होफा लाभ करोखारी पढ़ले तक चालू करोजगार बोखारी खत्म कर रोजगार आय उत्स तैयारी এরা সবাই আকিদার উৎস চিনেনি আকিদা কোথেকে নিতে হবে তা জানেনি আকিদা নিতে হবে অবশ্যই সালফে সালেহিনের তরিকা থেকে আমাদের ইমামদের থেকে প্রত্যেক ইমামের আকিদা বিষয়ক মন্তব্য রয়েছে বই রয়েছে গ্রন্থ রয়েছে ছোট হোক বড় হোক সেটা রয়েছে আমাদের যারা আইন মুসান্নাফিন কুতুবুদ্দিন রয়েছেন বিশেষ করে যারা হাদিসের উপর কিতাব লিখেছেন প্রত্যেকে সহি আকিদার ধারক বাহক ছিলেন আর যারা তাদের মাদ্রাসাগুলোতে তাদের বিদ্যালয়গুলোতে আকিদার পাঠ দিচ্ছে অথচ তাদের আকিদার তাদের উৎস কিন্তু কোরআন সুন্না থেকে নয় তারা বলে কি যে আল্লাহ সম্পর্কে কোনো কিছু সেটা কোরআন এবং সুন্না থেকে নেওয়া যাবে না সেটা নিতে হবে বিবেক থেকে কে তাদেরকে বিবেকের বিবেক কি বিবেক দিল যে আল্লাহ তাদেরকে কোরআনে করিম দিয়েছেন যে কোরআনে করিম সারা দুনিয়ার মানুষের হেদায়তের জন্য আল্লাহ বলেছেন হুদাল্লিন নাস তিনি বলেছেন হুদাল্লিল মুত্তাকিন তিনি বলেছেন ইন্না হাদাল কোরআন ইয়াহদি লিল্লাতিহি আকওয়াম যে মানুষ হেদায়ত দেয় যে সহজ পথের দিকে সেই কোরআনে করিম থেকে তারা হাদিসরা আকীদার উৎস তারা গ্রহণ করে নেয় না যেখানে কোরআনে করিমে সবকিছু রয়েছে সেখানে আকীদার উৎস নয় আকীদার উৎস হয়ে গেছে গ্রিক দর্শন अवलम्बन करोजा मुस्लिम 
কোন জায়গায় বিভ্রান্ত হয়েছে বিভ্রান্তির জায়গা যদি কোনো আমরা বের করতে না পারি বিভ্রান্ত হতেই থাকবে হতেই থাকবে কিন্তু উম্মতি মুসলিমা আবার ফিরে আসতে পারবে আল্লাহ তালা এই উম্মতকে একটি বড় জিনিস দিয়েছেন সেটা হচ্ছে ফিরে আসার জায়গা দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেছেন পুরানে কারিমে যে যখনই আতিউল্লাহ আতিউ রাসুল আমরিমিনকুম प्रचार प्रसार कर আমাদের সমাজে আজ আকিদা হয়ে গেছে একটি অতিরিক্ত বিষয় অনেকে মনে করে আমার আকিদা শুদ্ধ কিন্তু আলোচনা করতে গেলে বোঝা যায় আকিদার সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না একটা বিরাট সমস্যা আমাদের এই সমাজের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যভাবে দুর্ভাগ্যভাবে বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আকিদার বিষয়ে গুরুত্ব কমে গেছে অথচ ঐক্য বলে যারা বলে যদি আকিদায় ঐক্য হয় অবশ্যই আমলে ঐক্য হবে কারণ সাহাবায় কেরামের মধ্যে সাহাবায় কেরামের মধ্যে কোনো কোনো আমলের ব্যতিক্রম ছিল অনেক সাহাবি ভিন্ন ভিন্ন আমল করেছেন কিন্তু আকিদার ক্ষেত্রে তাদের কোন অনৈক্য ছিল না তারা ঐক্যের মধ্যে ছিলেন তাবেহিনরা তারাও তারা সাহাবাই কেরামকে সুন্দরভাবে অনুসরণ করেছেন তারাও কিন্তু আকিদার ভাবে ঐক্য ছিলেন তাদের মধ্যে ভিন্ন কোনো আকিদা দেখা যায়নি অথচ তাদের মধ্যে ফেরকি মাসালাতে অনেক মতভেদ ছিল সেগুলি ঐক্য করা সম্ভব হয়নি কিন্তু আকিদা তাদের ঐক্য ছিল সেজন্য আমাদেরকে সর্বে সালিদি ফিরে আসতে হয় প্রত্যেকটি কাজে আসুন আমরা আকিদাকে গ্রহণ করি ধারণ করি যদি আকিদা কোথেকে নিতে হবে কাউন্টটা কিভাবে বর্জন করতে হবে যদি জেনে নেই এবং যারা আমরা যদি জেনে নেই যারা উন্মত থেকে আলাদা হয়ে গেছে উম্মতি মুসলিম থেকে আলাদা হয়ে যত বেশি হোক না কেন উম্মতি মুসলিমার মূল প্রাণ হচ্ছে সাহাবাই গ্রামের আকিদা সেখান থেকে যদি যত বেশি দূরে সরে যাক মানুষ যত বেশি মানুষই হোক না কেন তারা সহি আগে থেকে দূরে সরে গেছে আবার যদি সেখানে ফিরে আসতে পারি যদি জানতে পারি কোন জায়গাতে তাদের বিচ্যুতি ঘটেছে আমরা ইনশাল্লাহ সহি আকিদায় আবার এসে আসতে পারবো এবং সহি আকিদার মাধ্যমে আবার উন্মতি মুসলিমকে এক করতে পারবো এদিকে আহ্বান করি ঘরে সমাজে মাদ্রাসায় প্রতিষ্ঠানে সব জায়গাতে সহি আকিদাকে প্রসার প্রসার করতে হবে সহি আকিদে জানতে হবে সহি আকিদার গ্রন্থগুলো অনুবাদ করতে হবে সেগুলি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর দুনিয়াতে আল্লাহর দিনকে সঠিক বা সত্যি বাস্তবায়ন করতে পারবো যেটাই হচ্ছে মূল এটাই হচ্ছে মূলত একটা আমাদের দিন বা এটাই হচ্ছে আকিম উদ্দিনের অর্থ এটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ যারা করছে ভিন্ন ভিন্ন একটা অংশ নিয়ে যারা যাচ্ছে সেটা আসলে সঠিক কাজ নয় প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে আপনার অন্তরের ভিতরে আপনার মনের ভিতরে আপনি যা লালন করছেন কোরআন এবং সুন্না ভিত্তিক হচ্ছে কিনা এটা একটু দেখুন এবং সলফে সালে আকিদা হচ্ছে কিনা দেখুন না হলে আল্লাহর দরবারে সেটা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না আকুল কাউলি হাদ ইন্নাহু আলী ওয়ালাকুম রাহিম